隋文帝杨坚是我国封建历史上十分有名的皇帝，后人对他的评价丝毫不亚于唐宗宋祖等有名之君。在他的治理下，更是开创了中国历史上十分有名的盛世开皇之治。而杨坚毕竟不是世袭皇位，而是白手起家，在他的身后有着一位和他共甘共苦、一起历经磨难的女人，那就是历史上著名的皇后独孤伽罗。独孤伽罗是西魏大臣独孤姓的女儿之一，在独孤姓的一次宴会中，看到了自己的老友之子杨坚气质非凡，有龙虎之气，于是便将仅有十四岁的独孤伽罗许配给了他。那时候的杨坚只有十七岁，但两人也算是门当户对，情投意合，也算是一段良缘。再后来，杨坚在朝堂斗争中屡次遭遇大风大浪，但不管怎么样，独孤伽罗都是站在他身后的女人。这对夫妻历经了种种考验，杨坚甚至对独孤伽罗说出了“此生无一生之子”的誓言。再后来，杨坚建立隋朝，这中间也离不开独孤伽罗的支持与帮助。在杨坚平定天下之后，独孤伽罗也顺理成章地当上了隋朝的皇后。可以这么说，杨坚的创业成功绝对离不开独孤皇后的支持。在隋朝建立之后，独孤皇后也参与朝堂之事，与杨坚就好比公天下二圣一样。而杨坚在当上皇帝之后，也确实兑现了自己当初的誓言：“此生绝对无一生之子。”当时独孤皇后这个人心眼很小，就比如杨坚有一次宠幸了一个宫女，被他知道了，他立刻就把这个宫女给杀了。在他的心里，男子就应该专情如一。他不光要求自己的丈夫，对于儿子也是如此。当时他的长子被立为太子之后，杨坚夫妇为杨勇了选择了既贤明又合适的太子妃。但杨勇不但不喜欢这位太子正妃，反而特别宠爱自己的小妾，并且一口气与自己的小妾生了三个儿子，因此这点十分受到自己母后厌恶。再加上当时的晋王杨广屡屡陷害太子，并在自己老妈面前表现出一副只宠爱自己妻子萧妃一人的表面现象，因此杨广很快就获得了独孤皇后的支持。而当时独孤皇后的言论对于杨坚有着很大的影响力。因此，杨勇便被废除了太子之位，杨广上了位。之后不久，独孤皇后就去世了。在独孤皇后死了之后，杨坚也病危的情况下，杨广的本性便暴露了出来。在一次非礼喧哗夫人被杨坚得知后，当时卧病在床的杨坚突然龙颜大怒的骂道：“畜生何足负大事，独孤误我！”因此，心中突然特别后悔，立了杨广为太子，认为是独孤皇后误导了自己。就在杨坚死了之后，杨广上位，隋朝之传了两代便灭亡了。因此，对于独孤皇后受杨广误导、支持杨广上位的行为，在隋文帝看来就是独孤误我的原因。对此你有什么看法？欢迎评论回复。